Après avoir parlé de, du jeu de l'ombre, nous allons euh, aborder le jeu de quadrille. Le jeu de quadrille, on pourrait aussi l'appeler le jeu de l'ombre à 4, 4 joueurs. Pour pouvoir euh, comprendre cette euh, règle du jeu, il faut déjà connaître euh, le jeu de l'ombre. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à, à regarder les, les vidéos précédentes qui explique en détail tout ce qui concerne le jeu de l'ombre. Parce que l'essentiel va être réutilisé. Donc passons immédiatement aux règles du jeu de l'ombre. A4, c'est-à-dire le quadrille. Le quadrille a commencé à être joué autour de l'an 1700. Euh, C'est une variante française, hein, donc à 4 joueurs du jeu de l'ombre. Très bien. Euh, les accessoires vont être donc des, des marques du jeu. Donc les marques seront de deux, deux types essentiels. La fiche et le jeton. Dans les premières règles, on ne parlait que de fiches et de jetons. Une fiche vaut 10 jetons. <coughs> ce qui compte, ce sont les fiches. Les fiches, aux fiches, avant, on attribuait une valeur. Une valeur monétaire. Euh, si on voulait miser gros, ça aurait été peut-être un louis, vous voyez, mais ça c'est plutôt à la cour que ça se faisait comme ça. Donc, euh, et donc ça, pour avoir un louis, il vous faut 10 jetons. Ça, ce n'est pas vraiment une valeur monétaire en soi, c'est un dixième de la, du louis. Donc quand vous avez 10 jetons, vous avez droit à une fiche. Et on peut penser, parce que d'autres euh, jeux de, de ces époques-là le disent, Lorsque on a à la fin du jeu une certaine somme de jetons, on les transforme en fiches, 10 par 10, mais à la fin, il peut rester entre 1 et 9 jetons, qui ne représentent pas une fiche. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire, bien, tout simplement, on fait un arrondi. C'est-à-dire que si on a, il nous reste entre 1 inclus et 4 euh, jetons inclus, à ce moment-là, ça ne vaut rien. Ces jetons ne valent, valent rien. Il faut les mettre de côté. Et par contre, si vous avez entre 5 et 9 euh, jetons inclus, ça vaut, ça vous vaut une fiche. Donc des fois, un jeton peut rapporter une fiche. Hein, vous voyez Ça va prendre en compte. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Euh, on paie donc des fiches voilà. euh, mais comme en, en, un peu plus tard euh, au cours du, euh, du 18 e siècle et vers le milieu du 18 e siècle on introduit aussi euh, mais bon ça a pu se faire euh, euh, avant mais dans les livres on va dire on, va intro on a introduit euh, un autre, une autre marque enfin elle existait déjà hein. cette marque là elle, est, elle ressemble à ça Sauf qu'elle était un peu plus, un plus, un peu plus grande, hein, un peu plus grand. C'était un rectangle de la même sorte, un peu plus large. Oui. Et donc ça, ça ne vaut pas la moitié d'une fiche, non, loin de là. Ça vaut 10 fiches. C'est ce qu'ils appelaient un contrat. Un contrat vaut 10 fiches et une fiche vaut 10 jetons. Voilà. Donc à la fin, ben pour savoir ce qui vous restera, ça va être le nombre de fiches, et puis un, un contrat qui vaut 10 fiches, si vous avez deux contrats, ça fera 20, etc. Là, s'il si me reste ça, j'ai 11, 11 fiches, oui. etc. Mais euh, on ne va pas parler en détail euh, du système de marque, on va tenir compte de ça, tout simplement. Et... Euh, s'il faut, on fera une vidéo à part, parce qu'on voit beaucoup de... Euh, 
on voit beaucoup euh, de, de boîtes de boîtes à, à quadrille, dites à quadrille, euh, dans les musées, euh, qui sont vendues chez les antiquaires, etc. Et euh, on peut se poser des questions. Est-ce que c'était vraiment euh, des, des boîtes à quadrille ou bien euh, des jeux plus évolués Et là, ce pas le moment d'en parler. Euh, nous allons parler de ce qui, qui nous, ont, nous a été donné comme règle au tout début du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc voilà. Chaque joueur a un panier, une boîte, peu importe, dans lequel il aura un certain nombre de fiches. Je vous ai dit que c'est l'essentiel, la fiche. Hein. Euh, mais nous, nous allons beaucoup compter avec des, des jetons. Donc, euh, il va falloir une quantité de jetons, une quantité de fiches et quelques, quelques contrats qui permettront de, euh, lorsqu'un joueur aura beaucoup de fiches et l'autre n'en aura plus beaucoup, pour la, donner un contrat et lui rendra des fiches. Oui, comme ça, ça permettra d'avoir en permanence suffisamment de fiches pour jouer. Voilà. Après, combien de contrats, combien de fiches, combien de jetons euh, au départ, il n'y avait même pas de contrat, donc on disait qu'on commençait avec 20 ou 30 fiches. Il ne disait pas le nombre de jetons. Bon. Euh, donc euh, on faisait ce qu'on voulait. Et euh, sachant que je vous dis, il euh, n'y a que les fiches qui comptent. Donc, voilà. Au niveau monétaire. Et puis bien sûr les contrats. Alors, donc, euh, que dire euh, 20 ou 30 fiches, c'est peu. Et donc, euh, il faudrait quand même beaucoup de, de, de jetons, euh, au moins 20 jetons. Donc, je dirais 20 jetons, par exemple, 20 fiches. 20 fiches et puis euh, 3 contrats, par exemple. Oui. C'est un exemple. Hein. Donc, euh, ça, ça va dépendre aussi de la durée de la, de la partie. Et donc, nous en parlerons plus tard. Bon, le contrat, est là. Ici. Lorsque... Maintenant, comment joue-t-on Alors, euh, la première chose, c'est euh, comment les, les joueurs vont se disposer autour de la table. Et eh bien là, c'est la règle du, du jeu de l'ombre. Hein. Donc, euh, on va mettre, euh, euh, par exemple, euh, un valet ici. On, met, on, on tourne une carte avec un valet, une dame, euh, n'importe la couleur, c'est pas un problème. Valet, dame, roi et as, cette fois-ci, puisqu'on est quatre. Euh, on a ensuite un valet, une dame, un roi et un as, un joueur euh, dans sa main, il les mélange et... Il, il en donne à tirer aux autres joueurs qui vont s'asseoir à l'endroit de la carte correspondante à celle qu'ils ont tirée. C'est donc le hasard qui va placer les, les joueurs. C'est très simple à faire et euh, c'est absolument aléatoire. Donc il ne peut pas y avoir de combine entre les joueurs. Voilà. Voilà. Ensuite, pour savoir qui est-ce qui va être le premier donneur, bon ben là c'est... Euh, Soit on fait comme au, au jeu de l'ombre, hein, tel que c'était décrit dans les, les règles, euh, on prend une carte euh, au, du jeu, une certaine couleur qui va sortir, et puis euh, en même temps c'est euh, cœur, et ensuite on, on distribue une carte à chacun, voilà, on fait un tour, et dès que quelqu'un a du cœur, on ne lui en donne plus, euh, et à la fin c'est celui qui aura le. des quatre, c'est celui qui aura le plus haut cœur qui commencera, ou le plus haut carreau, si c'est carreau, pique ou bref, et euh, on ne comptera pas les, euh, les spadilles, il n'a pas vraiment de couleur, hein. euh, ni la batte, à ce moment-là. Donc c'est un petit peu, un peu, un peu compliqué, parce qu'il faut suivre l'ordre, un ordre, euh, l'ordre qui correspond au jeu de l'ombre, donc euh, c'est un ordre... Euh, qui n'est pas du tout habituel, hein, puisque on va trouver des, des couleurs, les, les cartes basses en, en couleur rouge qui seront euh, inversées par rapport au, au noir, bon, etc. Autrement, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est d'utiliser la hiérarchie commune à beaucoup de jeux en, en faisant valoir donc, un ordre classique de la plus petite, la plus petite étant le 2 et, et, et la plus haute l'as. On étale le jeu, on prend une carte et celui qui a la plus haute, il commence, il, il, il donne. 
Alors quand je dis la plus haute donne, bon, c'est pour respecter ce, la règle du, du jeu de l'ombre, hein, mais il y a beaucoup de jeux qui disaient par exemple que si, euh, si donner était, était un avantage, on tirait à la, la plus haute, mais si c'était un désavantage, on tirait à la plus basse. Oui. Là, normalement, on devrait tirer à la plus basse, parce que donner au jeu de l'ombre euh, n'est pas vraiment un avantage. Bon, peu importe. De toute façon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, euh, vous, pre vous prenez la, la plus haute et puis euh, et vous êtes le donneur. Donc, j'ai tiré la plus haute, on va dire, et je suis le donneur. Alors, on va commencer par... Je commence par prendre toutes les cartes, il y en a 40, hein, on le sait, hein. voilà. Les 40 cartes que je vais mélanger difficilement mais que je vais mélanger les cartes anciennes hein, c'est des cartes toujours les mêmes hein, elles sont filigranées bon c'est des cartes du 19e siècle il n'y a pas il n'y a pas d'indice euh, rien du tout mais on s'y habitue très vite hein. moi j'ai déjà joué euh, dans les années 50 euh, mon grand-père, dans les tiroirs, il y, avait, il y avait des cartes comme ça, où il n'y avait pas d'indice, d'index. Donc, euh, oh ben, on, fait, on faisait comme ça, hein, on voyait vite. Hein. Voilà. Et maintenant, euh, après, il y en a eu deux, et puis après, il y en a eu quatre. Bon, voilà. Ok, bon, pourquoi pas. C'est joli. À la limite, on devrait mettre plus que le numéro, comme euh, dans des jeux euh, comme le Uno, par exemple. Oui. Bon, c'est beaucoup plus joli comme ça. Enfin, peu importe, hein, c'est... Il faut jouer quand même des cartes euh, euh, françaises, on dira. Bon, ok, voilà, euh, vous avez tout, hein, toutes les cartes classiques, hein, les 40 cartes. Les 40 cartes, je les ai mélangées. Et je vais les poser ici pour que la personne, le joueur qui est à ma, à ma gauche, va pouvoir les couper, va couper le paquet. Et moi, je vais le reconstituer et distribuer, toujours par euh, la droite. C'est comme ça qu'on joue euh, dans les jeux classiques euh, en France. Alors voilà, sauf les jeux qui viennent d'Angleterre, qui étaient joués dans l'autre sens. Comme le whist, par exemple. Et bien, ceci dit, il va, les gens sont placés. Très bien, tout le monde a, a la quantité voulue euh, de fiches, euh, de jetons et de contrats. À ce moment-là, euh, c'est la même chose, chacun a la même quantité. Hein, euh, et à ce moment-là, eh euh, on décide euh, combien de la partie de, va durer de temps. Alors, euh, au quadri, euh, il était communément... Euh, admis qu'on jouait, euh, enfin, c'était le plus fréquent, on jouait 10 tours. Voilà. Alors un, dit, un tour, un tour euh, c'est lorsque les quatre joueurs ont donné. Je donne, alors après il donnera pour le coup suivant, c'est un coup, hein. je donne, un coup, deuxième coup, troisième coup, troisième donne, quatrième donne, un tour, deux tours, trois tours, voilà. autrement dit à la fin, chaque joueur aura euh, donné 10 fois. Voilà. Et à ce moment-là, ça sera terminé. Voilà comment ça se passe. Donc, on, joue, on, on dit qu'on joue 10 tours. Voilà. Très bien. Euh, maintenant que je vais devoir donner, là, vous voyez, pour, je, laisse les, euh, je laisse en place les, les mises, ce qu'on appelle le devant, et je les explique. Écoutez, je vais les enlever, et puis chacun va les mettre. On va les mettre. Donc au moment où on va lancer un nouveau coup, un coup, hein, ben, on débute un coup, le donneur, obligatoirement, doit mettre une fiche. C'est lourd, hein D'accord Il met une fiche, et les autres joueurs, alors il y a deux possibilités. Euh, ça, c'est le devant, et ensuite, on peut appeler ça le jeu. Chaque joueur, y compris le donneur, va rajouter un jeton. Voilà. Chacun. Donc au, au résultat, il y a combien Il y a 14 jetons. 14. 10, 11, 12, 13, 14. 
Donc voilà, le, de, le, le jeu en complet, c'est 14. S'il y avait une bête, ça je ne reviens pas sur la signification de la bête, mais s'il y avait une bête à mettre au jeu, qui serait notée sur cette, sur, sur cette, cette fiche-là, par exemple, eh bien, euh, elle viendrait en addition. Donc s'il y a 14 au jeu et qu'il y a 14, une bête de 14, ça veut dire qu'au total, il y aura 28 au jeu. Voilà. Alors, les 28 au jeu, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir Les 28 au jeu, ils seront, euh, ça va être le gain de l'ombre s'il remplit son contrat. S'il y a remise, s'il y a remise, à ce moment-là, euh, le jeu restera en place, parce que l'ombre aura perdu remise, donc le jeu restera en place. Euh, et l'ombre fera une bête, parce que s'il n'y avait pas de bête au départ, là, donc il y a 14, il va faire une bête de 14, qu'on va marquer sur son tableau, et qui sera, comme c'est la première, elle sera mise en jeu pour le coup suivant. Voilà, c'est classique, il euh, n'y a rien de différent avec le, le jeu de l'ombre. Lorsqu'il y a remise. Euh, dans le cas où euh, l'ombre perd codille, il perd codille. Alors, euh, ou, de, ou que les, les adversaires, les trois, on, on, a, les deux, on a appelé ça des tiers, on, on, va, on va continuer à les appeler des tiers, quand les trois tiers donc, euh, euh, gagnent Cody, à ce moment-là, euh, ce sont eux qui vont gagner le, le jeu. Donc, euh, la poule, comme on le disait. Donc, les 14 jetons ici, ils vont se les partager. Vous voyez Bon, ben, ils peuvent récupérer celui-là, celui-là et celui-là. Ça y est, ils sont payés. Et, euh, et quant à ça, il faut, ils se les partagent. Mais il y en a 11. Il y en a 11. Vous voyez C'est la loïque quand même de, du jeu. C'est quand euh, on joue au Cody, ça pose un problème parce que euh, ce n'est pas divisible. Ce n'est pas divisible par 3. Vous voyez alors, euh, si ce n'est pas divisible par 3, il euh, y en a 11, oui. Donc, euh, euh, ils vont pouvoir en avoir euh, 3 chacun. 3 ici, 3 ici, 3 ici, c'est beau. Euh, ça fera 9. Mais euh, il va rester les deux jetons, l'équivalent de deux jetons. On ne pourra pas donner à tout le monde. Alors, la règle disait que les deux jetons... Euh, qui ne sont pas, on, comme on ne peut pas en donner un à chacun, les deux restent en réserve, de côté, et au coup suivant, celui des trois joueurs qui aura eu le plus fort atout, la plus forte triomphe, on appelle ça aussi, alors euh, évidemment, en comptant bien sûr les, les matadors, euh, celui qui aura le plus fort, c'est lui qui remportera un jeton. Et le deuxième, plus fort, remportera le deuxième jeton. Ben, C'était fait comme ça. Bien, voilà. Donc, j'ai expliqué euh, comment se passe la, euh, la distribution, euh, la répartition euh, de la poule dans les euh, trois cas possibles. Bon. Maintenant que ça s'est dit, euh, la bête je ne reviens pas dessus, mais je rappelle que d'abord, dès, dès qu'il y a une bête, à ce moment-là, elle est mise en jeu au jeu au coup suivant. Et s'il y a, euh, tant que cette bête ne sera pas tirée, gagnée, à ce moment-là, euh, d'autres vont être faites en dessous, et euh, en plus fort, qu'elles seront plus fortes. Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, ça ne changera rien. Tant que la première bête, celle qui était en jeu, n'a pas été tirée, eh bien, euh, on, en met, on, met, on ne mettra pas une nouvelle en, en jeu, qui joue plus forte. Mais dès qu'elle aura été tirée, à ce moment-là, laquelle mettra-t-on en jeu Eh bien, on mettra la plus forte du tableau, donc sur la ligne la plus basse. Et elle qui restera en jeu, euh, tant qu'elle euh, euh, n'aura pas été gagnée. Et une fois qu'elle aura été gagnée, on viendra regarder dans le tableau et on prendra à nouveau la plus haute. 
et ensuite on va remonter, remonter, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Voilà. Lorsqu'on aura fini les 10 tours, euh, il se pourra bien que toutes les bêtes n'auront pas été euh, gagnées. Donc on retrouve le cas du jeu de l'homme, qu'est-ce que l'on va faire Bon, ben là, ce n'est pas décrit, mais bon, on fait la même chose. Vous avez deux, deux, deux possibilités. Soit vous prenez tout le monde mais, qui a des bêtes, met l'équivalent en jetons et en fiches sur la table, et ensuite, on, dit, on partage dans, en, dans les quatre joueurs. Voilà. Ou alors, ou alors on continue à jouer, on continue à jouer euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes. Voilà. Et à ce moment-là, le jeu est terminé. C'est-à-dire qu'il y aura les 10 tours obligatoires. Et si on décide de, de jouer toutes les bêtes qui restent, il peut y en avoir qui se font entre-temps d'ailleurs, hein, mais lorsqu'il n'y en aura plus du tout, à ce moment-là, le jeu sera vraiment terminé. Et elles auront été, elles auront été gagn euh, gagnées sur le jeu et non pas euh, réparties. Vous avez deux possibilités. Et tout ça, ça dépend du temps de disponible et de la convention qu'on aura passé entre les joueurs. Voilà, tout ça c'est dit. Euh, il va nous rester à voir maintenant euh, quelle est l'équivalence entre le jeu de l'ombre et le quadrille au niveau des contrats. Alors, tout d'abord, j'ai dit que le joueur qui est à ma gauche va couper, moi je recouvre et je distribue. Alors je dois distribuer toutes les cartes. Là c'est déjà euh, différent du jeu de l'ombre, puisque le jeu de l'ombre on, on distribuait des cartes et ensuite il restait un talon de 13 cartes. Là il n'y aura pas de talon, donc on, a, on voit déjà qu'il va y avoir quelque chose de différent. Alors maintenant reste à savoir combien je, comment je distribue. Alors la distribution au quadrille se fait par 3 ou 4. Autrement dit, 2 fois 3, ils font 6, et 1 fois 4, ils font 10 au total. Mais on n'est pas obligé de faire 3, 3, un tour à 3 cartes, un deuxième tour à 3, 4, et tour à 3 cartes, et encore, et le dernier à 4 cartes. On peut faire très bien, c'est le, le donneur qui choisit, il peut faire... 4, euh, un tour à 4 et puis deux tours à 3, vous voyez, ou bien un tour à 3, un tour à 4 et un tour à 3, ou bien euh, deux, deux tours à 3 et un tour à 4. Vous voyez, les, les trois possibilités. Bien, je vais choisir donc euh, ce que je veux, donc je distribue 3, toujours j'ai dit dans le sens inverse des aiguilles de montre. Les joueurs... Comme au jeu de l'homme, on ne doit pas toucher leur carte tant que tout n'a pas été distribué. Donc je fais un tour à 3. Là, je vais faire un tour à 4. C'est mon choix. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un tour à 3. Et il doit me rester trois, trois cartes. Les voici. Et chacun a donc dix cartes. À ce moment-là, chacun va pouvoir prendre connaissance de son jeu. De ces dix cartes, il va, il va regarder, euh, les arranger s'il faut. Bon, ok. Euh, et puis, euh, il voit, hein, laisse pas dit, euh, c'est toujours pareil. Hein, là, là, on, va, on voit la, la, la qualité de son jeu, que, combien de levées on va pouvoir faire avec ça. Parce que là, par rapport au jeu de l'homme, on va jouer uniquement avec les cartes qu'on a reçues. On ne pourra pas faire euh, d'écart. On ne pourra pas écarter des, des, des cartes de son jeu euh, pour les remplacer par euh, le même nombre du talon. Ce n'est pas possible. Donc vous jouez avec ce que vous avez reçu. Comme si euh, euh, lorsque vous jouiez euh, à l'ombre, euh, Lorsque l'ombre choisit à jouer 130, c'est qu'il ne fait pas d'écart, il joue avec les 9 cartes qu'il avait en main. Bon, ben là, tout le monde va... Euh, on n'a pas le choix, on doit jouer avec les, les 10, 10 cartes que l'on a en main. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que 
qu'appelle-t-on qu que, qu qu un sans prendre et qu'appelle-t-on une demande Demande, c'était qu'on on voulait être l'ombre, mais on voulait écarter. Et euh, sans prendre, ça voulait dire qu'on ne prenait pas de carte au talon. Voilà. Alors tout ça, ce n'est pas possible. Donc euh, qu'est-ce que cela signifie donc Eh bien, euh, au quadrille, euh, on conserve le vocabulaire. Sans prendre, ça veut dire que l'on va jouer tout seul. C'est tout contre les trois autres, voilà, et je vais vous dire, qu'est-ce que c'est, s'en prendre quoi, s'en prendre quoi, et ensuite, demande, ça veut dire que l'on veut jouer avec un partenaire, c'est-à-dire qu'on va, va prendre un associé, un partenaire, c'est ça, on, demande un, un, on va demander un associé, alors que sans prendre, on ne prendra pas d'associé. Donc vous voyez, c est, c est, là, on est dans un jeu différent du jeu de l'ombre. Ça peut devenir, c'est un jeu d'équipe à ce moment-là, sur, sur un coup, hein, parce que ça va changer à chaque fois. À chaque coup, euh, bien sûr, les contrats vont être refaits, etc. Donc la demande, euh, c'est toujours la plus, le, plus bas, le contrat le plus bas, et le sans prendre, c'est le plus haut. On pourra parler du sans prendre et la vol, hein, d'accord Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est trop rare, n'en parlons pas. Bon, euh, très bien. Euh, comment ça se passe Les enchères vont se passer comment Le premier à parler, comme au jeu de l'homme, c'est celui qui est assis à la droite du donneur. Donc, il regarde son jeu. Et euh, il se dit, ben, je, je pense pouvoir m'en sortir tout seul. Et il joue sans prendre. Il dit, il dit sans prendre. S'il dit sans prendre, et qu'on ne on on parle pas de sans prendre et d'abord, s'il dit sans prendre, à ce moment-là, personne ne peut monter au-dessus. Il sera, il sera l'ombre, automatiquement. Voilà. Et, étant donné que personne ne va pouvoir monter, et qu'il est le premier à parler. Voilà. Si il fait une demande, s'il fait une demande, à ce moment-là, un autre joueur qui vient derrière, celui-là, celui-là, ou moi-même, nous pouvons monter en jouant, en, de, en jouant sans prendre. Donc il demande, lui par exemple, il dit je passe, c'est-à-dire, alors s'il a passé, tous les joueurs qui ont passé ne peuvent plus parler prendre part aux enchères. Il passe, et lui, il dit s'en prendre. S'il dit s'en prendre, il est au-dessus du premier qui avait dit demande. Donc, c'est lui, théoriquement, qui va être l'ombre. C'est lui, théoriquement. Pourquoi théoriquement euh, Parce qu'il faut d'abord qu'il soit confirmé. Il dit euh, s'en prendre. Moi, je viens après, je ne peux pas monter. Donc, euh, automatiquement, euh, je n'ai même pas à passer ou quoi que ce soit, les enchères s'arrêtent avec le sans prendre. Cependant, le premier qui a parlé avait dit demande. S'il a fait une demande et qu'un des, des, des trois joueurs suivants a demandé sans prendre, à ce moment-là, le premier peut revenir sur son, sur son choix et dire sans prendre. Et c'est lui qui sera euh, qui, qui, qui aura gagné les enchères. C'est ce qu'on appelle un sans prendre forcé. Parce qu'au départ, il, il voulait simplement faire une demande. Quelqu'un d'autre a pris un sans prendre. Et donc, s'il veut jouer, il est forcé de jouer sans prendre. Et il a la priorité sur les joueurs qui suivent. Voilà comment ça se passe. Chaque fois que si on a passé, on ne peut plus revenir. Alors... Ok, donc que, que va-t-il se passer si euh, tout le monde passe Donc je passe, je passe, je passe et je passe. Que, fait, que se passe-t-il Eh bien, si les quatre joueurs ont passé, au jeu de l'ombre euh, classique, au jeu de l'ombre classique, eh bien, on rangeait, on repliait toutes les cartes, 
et le joueur euh, suivant, donc moi j'ai donné, maintenant ça sera le jaune, qui va donner, il va mélanger les cartes, il va donner. Entre temps, on aura rajouté des jetons. Bon, ça, je ne reviens pas sur le jeu de l'homme, c'est ça. Donc, il y a des coups qui ne se jouent pas. Chaque fois que tout le monde passe, on ne joue pas, sauf que le coup passe. Le, oui, la donne passe au joueur suivant, et puis si ça recommence, on augmentera la, la poule, et, et on, va, on va faire tourner comme ça, autant de fois qu'il le faudra. Cependant, si vous avez bien regardé toutes les, les règles du jeu, vous verrez qu'à la fin, donc je, je parle d'une du, variante qui s'appelle l'espadille le, forcée. Alors l'espadille forcée avait été créée justement pour éviter cette situation-là, pour que tous les coups se jouent. Alors pour que tous les coups se jouent, on, on avait dit que celui, alors, si, les, quatre, les trois joueurs, puis c'était l'ombre, mais bon, les, euh, les trois joueurs ont passé, celui qui avait euh, l'espadille dans son jeu devait la montrer, et à ce moment-là, il était obligé de jouer en demande. C'était obligatoire. C'est-à-dire en, en écartant de son jeu des cartes pour les remplacer par le talon. Et après, les autres ont joué à l'habitude. Hein. Donc, c'est une euh, espadille forcée, on appelait ça. Très bien. Eh bien, au quadrille, l'espadille forcée n'est pas une option, c'est systématique. C'est-à-dire que si les quatre joueurs passent, à ce moment-là, celui qui a espadille dans son jeu va être obligé de jouer en demande. Et là, il n'y a pas question de, 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 de monter en s'en prendre derrière, etc. Il ne pourra faire qu'une demande. Et puis, c'est tout. Voilà. Voilà comment ça se passait. Vous avez maintenant l'équivalence entre le, les contrats du jeu de l'ombre et le contrat du quadrille. Alors, il reste à savoir qu'est-ce que c'est que cette demande, parce que finalement, je n'en ai pas parlé. Bon, J'ai dit, sans prendre, il va jouer tout seul, et euh, d'accord, contre trois autres, par contre, j'ai dit demande, il va demander un équipier, un associé, un partenaire, appelez-le comme vous voulez. Bien, oui, d'accord, mais alors comment va-t-il faire Alors, lorsqu'un joueur a gagné un contrat, un contrat de en demande, je suppose que le bleu a gagné un contrat en demande, c'est lui l'ombre, c'est lui. Que va-t-il faire Il va regarder son jeu. Bon, bien sûr, il aura déjà vu avant, hein, autrement, il n'aurait pas parlé. Et là, bon, par exemple, bon, ben, il, voit il, a, euh, il voit il a un beau jeu, par exemple, à pic. Donc, euh, et déjà, il va faire comme au jeu de l'homme. Il doit dire tout de suite, lorsque le, les enchères sont finies, il dit, voilà, à tout pic. Donc, il fixe l'atout. Il choisit son atout et dit à tout pic. Maintenant, tout le monde sait quel est l'atout. Mais comme c'est en demande, ça, si c'était en, en s'en prendre, ça, ça y est, c'est fini et on commence à jouer. On commence à jouer toujours par le premier en carte qui est celui qui suit le donneur. Ce n'est pas celui qui suit l'ombre, ce n'est pas l'ombre non plus. Dans ce cas-là, euh, si l'ombre est ici, eh ben, le, le premier en carte, c'est jaune. Voilà. Ça, ça c'est à prendre en compte aussi lorsqu'on fait des enchères. Hein. Bon, euh, lorsque... Bleu, donc, joue en demande. Il, a, il va donc annoncer l'atout, c'est commun, voilà, c'est la première chose à faire. Et à partir de là, il lui faut il va demander un associé. Alors la procédure, c'est simplement euh, d'appeler d'appeler un roi. Erreur son jeu, bon, je ne vous montre pas, il doit erreur son jeu, et il doit appeler un roi. Il y a quatre rois. Bien entendu, possible. Et il va appeler un roi qui n'est pas le roi d'atout. Il n'a pas le droit d'appeler le roi de pique. S'il a dit à tout pique, il ne peut pas dire à tout pique, roi de pique. Il va dire à tout pique, par exemple, et roi de, euh, roi de carreau, par exemple. S'il dit à tout pique et roi de carreau, 
chaque joueur dans son jeu voit ses cartes et celui qui a le roi de carreau sera l'associé, sera associé à l'ombre pour tout ce coup. La seule chose, c'est que celui qui a le roi de carreau ne doit pas le faire savoir. Donc au départ, personne ne sait qui a le roi de carreau. Personne. C'est au cours du jeu que ça va se révéler. Alors ça va se révéler au moment d'une levée où euh, celui qui a le roi de carreau va jouer le roi de carreau. Il choisira le moment qui lui convient le mieux de manière stratégique. Alors, dès que le roi de carreau est sorti, tout le monde sait qui est, qui est associé à l'ombre. Et là, le jeu, bien entendu, va être différent. Puisque les deux autres, dans ce cas-là, je vous le dis tout de suite, mais c'est qu'au cours du jeu qu'on le verrait, c'est moi qui ai le roi de carreau. Donc, c'est moi l'associé. Du moment que tout le monde sait qu est la, que je suis associé avec bleu, à ce moment-là, les deux autres savent qu'ils sont aussi associés contre l'équipe de l'ombre. C'est deux contre deux. Mais ça pourrait être les deux ici, contre les deux ici. Vous voyez, est, euh, tout est possible. Hein. Bien, là, dans ce cas-là, c'est cela contre cela. C'est le hasard qui fait les choses. À ce moment-là, que va-t-il se passer Les joueurs mettent leur levée comme au jeu de l'homme devant eux en croix pour pouvoir les compter facilement, tout le monde. Et à ce moment-là, lorsqu'on travaille en équipe, on additionne le nombre de, 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 de levées faites. Si j'ai deux levées et qu'il en a une, mais ça fait trois, etc. Et pareil pour euh, les opposants. À la fin des levées, comme il y a dix cartes, il y aura dix levées. Si l'équipe de l'ombre a fait six levées, il a fait donc plus, plus de la moitié. L'équipe a fait plus de la moitié, donc l'équipe de l'ombre a gagné. Si l'équipe de l'ombre fait 5 levées, ça veut dire que les autres ont fait 5 levées aussi. D'accord Donc il y a remise. C'est ce qu'on appelle remise. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la remise. Personne n'a gagné vraiment. Donc la poule va rester au jeu et l'équipe de... qui était en demande, qui a perdu, va faire la bête. Et ça, j'expliquerai comment ça se passe. Et dans l'autre cas, c'est si euh, l'équipe de l'ombre fait moins de 5 levées. Il en fait 4, par exemple. À ce moment-là, ça veut dire que l'autre équipe en a fait 6. Et ça veut dire que l'équipe le... opposante, celle qui qui est contre l'équipe de l'ombre, eh bien, euh, les tiers, on va dire, on disait à l'époque, et bon, ben, écoute, voilà, euh, écoutez, voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer Ben, ils ont gagné comment Codille, ils ont gagné Codille. Voilà. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont remporter la poule, comme on l'a dit. Et l'équipe de l'ombre va faire la bête, c'est ce qu'ils ont perdu. Voilà. J'ai tout dit. J'ai tout dit sur le système du jeu. Autrement, on joue toujours de la même manière. Voilà. Donc, on voit ce qui a gagné hein, au niveau de la poule, euh, au niveau des bêtes. Euh, tout ça fonctionne. Si je, je parle de, du sans prendre, si à mes temps bleu joue en sans prendre, il va annoncer la couleur de la tour. Là, par exemple, il dit pique, mais il n'annonce pas de roi, puisqu'il joue tout seul. D'accord à ce moment-là, il va jouer contre les trois autres. Et on arrive au même, euh, au même système, c'est-à-dire que lui, il va avoir ses levées tout seul, et par contre, il va jouer contre les trois joueurs, qui lui aura fait des levées ou pas, lui aussi, et lui aussi. Bon. Et à ce moment-là, on additionne, si, au fur et à mesure, on additionne toutes les levées qui ont été faites par les trois autres joueurs. 
Mais dans un cas de, cas de l'ombre, il suffit de compter combien a fait le, l'ombre a fait de lever. Parce que euh, chaque joueur, contrairement à l'ombre, ne joue pas, euh, ne peut pas gagner, par exemple, qu'on dit tout seul. Ce n'est pas possible. À l'ombre, il euh, y, y a un, un des deux tiers qui va gagner qu'au dit. C'est tout. C'est, c'est un peu compl- plus compliqué. Hein. Tandis qu'au quadrille, ils sont toujours associés. Un joueur peut faire zéro levé. Si l'ombre est ici, lui fait zéro levé. Vous voyez euh, Lui, il en, fait, euh, il en fait 3. Et lui, il en fait 3. 3 et 3, 6. Donc, lui, il en fait 4. À ce moment-là, 3 et 3, 6, c'est supérieur à 4, bien entendu. Et donc, euh, qui a gagné Cody C'est toute l'équipe, même celui qui a fait 0. 0 levé. On cumule les, les levés des joueurs. C'est une différence avec l'ombre concernant à la fois la remise, où chaque tir est vu d'une manière individuelle, donc euh, chaque joueur, donc euh, au, au niveau du comptage des levées, c'est différent. Euh, il, faut, il faut bien se, euh, comprendre que là, le jeu est vraiment un jeu d'équipe. Bon. Voilà. Tout est dit sur le système. Il va rester à approfondir. Alors, sur la, le sans prendre, il n'y a rien à approfondir. Il n'y a rien de particulier à dire. Par contre, sur la demande, il y a des choses à dire. On a dit que, à maintenant, cette fois-ci, je suis l'ombre et j'appelle un atout. Je regarde. Je dis. Bon, c'est, c'est très théorique ce que je fais. Hein, c'est ça. Euh, je dis à tout, ben je dis, pff, allez, je dis à, à tout trèfle, non, à tout cœur, je dis à tout cœur, voilà, je dis à tout cœur, il me reste à appeler un roi, j'appelle un roi, un roi que j'ai pas, alors, euh, un roi que j'ai pas, alors par exemple, je vais, je, celui qui m'arrangera le mieux, euh, pour faire une levée supplémentaire avec mon, mon, mon ami de circonstance. Donc je vais demander, par exemple, j'ai dit à tout cœur, et je vais demander, par exemple, euh, un roi de trèfle. Je, le roi de trèfle. Donc je dis à tout cœur, roi de trèfle. Celui des trois qui a le roi de trèfle sera mon ami. Bon, c'est ce, jusqu'à présent, ce que je dis, c'est le cas classique. Très bien. L'autre possibilité, c'est que je fais à tout cœur, je n'ai pas le droit d'appeler le roi de cœur, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai le droit d'appeler un roi que j'ai. Et je vais appeler par exemple le roi de carreau, vous voyez, je l'ai le roi de carreau. Donc je dis à tout cœur, roi de carreau. Donc je sais très bien que je n'aurai pas de, de partenaire, je vais jouer tout seul. Comme si j'étais en s'en prendre. Sauf que personne ne sait. Tant que le roi de carreau, j'ai pas joué le roi de carreau, personne ne sait, les trois autres, si j'ai un, un partenaire ou si je n'en ai pas. Lui, lui sait qu'il n'en a pas, donc il, il peut se dire, lui c'est le partenaire, ou lui c'est le partenaire, ou bien il joue tout seul. Et lui, il, fait, il, sait, il peut se demander si ces deux-là sont les partenaires, ou si je joue tout seul, et lui, il peut se demander si ces deux sont partenaires, etc. Vous voyez euh, le trouble que ça peut, ça peut mettre. Vous voyez Donc, on peut jouer en, en, dans, avec cette méthode-là. Alors, je, je, je confirme. Et encore, et encore, on n'a pas le droit d'appeler le roi d'atout. Ça, c'est, pas, c'est interdit. Mais on peut appeler un roi que l'on a. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va changer au niveau des paiements Eh bien, ça va être exactement comme le sans prendre. Parce que à la fin, mon roi sera sorti, on saura, on va compter euh, combien j'ai de levé. Et euh, si j'en ai 5 qui aura remise, si j'en ai 
6 ou davantage, euh, j'aurais gagné tout simplement. Euh, et, euh, et si, euh, si j'en ai moins de 5, euh, eh bien, j'aurais perdu Codil. Ça ne change rien, donc, par rapport à la manière de jouer sans prendre. On verra que la seule différence, ça va être dans le paiement, les paiements occasionnels, comme on disait, je, dis, je disais, c'est-à-dire que, vous allez, on va parler des paiements occasionnels après, c'est que si on joue en sans prendre, il y a un paiement occasionnel. Mais si on a joué en demande en s'appelant soi-même, alors ce paiement occasionnel correspondant au sans prendre n'existera pas. C'est la seule différence. Bien. Alors, vous pouvez vous, vous dire aussi, c'est moi qui, suis, euh, euh, qui ai gagné le contrat, j'ai gagné le contrat en demande, euh, je dis toujours, euh, par exemple, euh, je, vais appeler, euh, je vais dire à tout cœur, ok, très bien, et supposons que j'ai les quatre rois, Roi de cœur, roi de carreau, roi de pique et roi de trèfle. Je les quatre. Bon, je ne peux pas appeler le roi de cœur. Hein? Et, euh, mais je pourrais appeler euh, un des trois autres rois. D'accord Mais à ce moment-là, je vais m'appeler moi-même. Je ne pourrais pas euh, avoir de partenaire. Mais moi, je veux un partenaire. Eh bien, si vous avez les quatre rois, mais les quatre, il faut avoir absolument les quatre rois. Hein? Si vous avez les quatre rois, vous avez le droit d'appeler une dame. Sauf la dame d'atout. Dame de cœur, je n'aurai pas le droit de le faire. Mais je pourrais appeler une, une des trois autres dames. Si vous appelez une des trois autres dames, celui euh, est une dame que vous n'avez pas, bien sûr, ça, ça, ça ça, autrement, euh, vous devez appeler... Si vous voulez jouer euh, tout seul, vous devez appeler un roi que vous avez. Mais vous ne pouvez pas appeler une dame. Une dame, ça veut dire que vous allez jouer avec quelqu'un d'autre. Donc si vous appelez une dame... Les trois autres joueurs vont savoir que vous avez les quatre rois. Et vont savoir que c'est un d'entre eux qui a la dame de cœur. Vous voyez voilà. Après, après c'est le même jeu. Et alors, ensuite, si vous avez. Euh, vous n'avez pas le roi d'atout. Par exemple, vous n'avez pas le roi de cœur. Mais vous avez les trois autres rois. Comme vous n'avez pas le droit d'appeler le roi de cœur, mais vous n'avez pas les quatre rois, vous n'en avez que trois, la règle est, est vraiment stricte, elle est, elle est euh, absolue, euh, vous n'avez pas le droit d'appeler une dame. Vous n'avez pas, c'est comme ça. Donc vous allez être obligé d'appeler, si, si vous avez choisi le roi que vous n'avez pas, euh, la couleur du roi que vous n'avez pas pour faire l'atout, eh bien, vous allez être obligé de vous appeler vous-même. Soit euh, le roi de pique, le roi de, de, de carreau, euh, ou le roi de trèfle. C'est une obligation. Voilà, c'est comme ça. Ça ne se discute pas. Voilà. Alors, si je suis dans ce cas-là, euh, et que j'appelle un roi, fatalement, euh, je, de toute façon, je serai obligé d'appeler un roi, puisque j'ai gagné mon contrat en demande, eh ben je vais jouer trois de, roi de pique. Par exemple, par exemple j'appelle le roi de pique. Je dis à tout cœur roi de pique. Et là, on tombe dans le cas de figure où, euh, a priori, euh, chacun sait qu'il ne l'a pas, des trois autres, mais il ne sait pas si, euh, si, les deux, si, si, si les deux autres, un des deux autres là, les deux autres autres que l'ombre, là ou pas. On, est, on retombe dans ce cas de figure. Voilà. Voilà ce qu'on a à dire euh, concernant le, les, le, la procédure de, de demande, ou on dit aussi d'appel. Voilà. Alors, il y a un cas... Il faut quand même dire une chose. Il faut faire, il faut faire très attention... Parce que lorsque vous faites, vous, avez, vous appelez un, 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 un partenaire par le, un roi, vous l'appelez vraiment un partenaire, et que vous perdez, vous faites, en fait, vous perdez, l'équipe perd. Si vous n'avez, si l'ombre, l'équipe de l'ombre perd, et que l'ombre n'a pas fait trois levées, il n'en a fait que une, zéro, une ou deux, à ce moment-là, 
il va être pénalisé. Il va être pénalisé. Donc, ça, je en reparlerai. Mais il faut savoir que, bon, mais ça va être très rare, mais disons que euh, ça, ça a été créé pour éviter que euh, un joueur euh, demande un équipier alors qu'il a un jeu extrêmement faible. Voilà. Donc il faut une, une pénalité pour cela. J'en reparlerai, parce que ce n'est pas le cas général, j'en reparlerai. Mais sachez que ça existe. Ceci étant, voilà. Donc, nous, en gros, euh, nous avons à peu près tout vu. Nous avons tout vu, même, concernant tout ce qui concerne les, enchères de, les, les contrats, les enchères de contrat, la procédure pour la demande. Nous avons vu que la, comment a été constituée la poule, la bête, nous connaissons, etc., Lorsqu'un coup est terminé, un coup est terminé, et qu'il y a eu une remise, le joueur suivant, qui va être le donneur, va devoir mettre une fiche. Chaque fois, le donneur doit mettre une fiche. Et il va rajouter un jeton. Et chacun rajoutera un jeton. Sachant qu'il y a une bête qui aura été faite de 14, par exemple, ici. Et là, on va se retrouver au coup suivant, après une remise, avec non plus 14 jetons, mais 28, le double. Donc, le devant est de 28. 28 plus les, les 14 de bête. Donc, ce qui fait 42. Il y aura 42 au jeu. Et ce sera le gain de l'ombre s'il gagne, ou des, des deux associés s'il gagne, etc., qui partageront moitié-moitié. Il faut savoir que lorsqu'on est en équipe, lorsqu'on est en équipe de deux, euh, l'ombre et son équipier vont partager tout par deux. Voilà. Donc euh, là, 42, euh, euh, et bien, et, euh, et 21 pour chacun. Si c'est vert qui avait fait euh, la bête, non, ben là, admettons c'était bleu qui avait été l'ombre, on avait dit, si bleu a fait la bête, au, au début, il a fait une bête donc de 14. Bon. Et eh bien euh, là, euh, admettons qu'il a encore perdu. Et bon. eh bien qu'est-ce qui va se passer euh, Mais là, il, euh, il perd en équipe. Bon, bon, alors, euh, s'il perd en équipe, les, les, deux, les deux autres vont prendre la moitié de ce qu'ils ont devant. Et euh, quant à la bête que Vert a fait, les 14 de bête, il eh ben, euh, y a 7 qui vont aller sur, euh, sur l'équipier. Euh, 7, euh, 7 excusez-moi. 7 qui vont. Euh, ben non, euh, si c'est si Vert qui a fait la bête, les, il met les 14 jetons ici de bête, pour, il doit les payer, et chacun va prendre 7 et 7. Voilà. On partage tout. C'est comme ça. Et ça, vous verrez pas, celui qui a fait la bête, enfin, le, peu importe qui avait fait la bête au début, il va devoir mettre le nombre de jetons au milieu de la table, jetons avec des fiches si c'est nécessaire, et ensuite le partage se fait entre les gagnants. Voilà. Entre les gagnants, ça veut dire quoi Les gagnants, c'est si l'ombre a gagné tout seul, ben, il ramasse tout. Si c'est en équipe, c'est la moitié. Et, euh, et si à Cody, alors soit la Cody, euh, le Cody, euh, alors euh, que, que l'ombre jouait tout seul, que ce soit en s'en prendre ou en demain, où il aurait appelé à, à son roi, à ce moment-là, ben, on, divisera, on divisera par trois tout l'ensemble, bête plus, euh, plus le devant, puisque en Cody, euh, tout ramasse le jeu, hein, et euh, les adversaires. Euh, c'est tout. Et puis, euh, là, ça, on va tomber encore sur le cas de figure où on peut, on peut faire un, 
on peut arriver à un moment où euh, ce ne sera pas divisible par 3. Et donc, s'il en reste un ou deux jetons, ils seront, on les répartira euh, parmi ces trois joueurs qui, euh, qui, étaient, euh, qui ont gagné Cody. Euh, au prochain coup, c'est celui qui aura fait le plus, la, qui aura eu l'atout le, le plus élevé dans son jeu, euh, qui aura un, un, un jeton et l'autre suivant à tout, qui aura le deuxième. Voilà, c'est comme ça que ça comme ça que ça se, se pratique. Pas très pratique, hein, en fait. Bon, après, on pourrait trouver une autre solution. Hein. Bien, euh, voilà, euh, c'est comme ça que c'était décrit. C'est tout. Euh, je crois qu'il n'y a plus rien à dire euh, sur le sujet. Euh, si ce n'est que de parler de la vol. Alors, la vol, la vol, on sait que c'est faire les dix, les dix levées. Si l'ombre fait les dix levées, il n'y a que l'ombre, c'est l'ombre qui... Euh, qui, qui euh, lorsque l'ombre a joué sa sixième, a gagné sa sixième levée, il a gagné les six premières levées, c'est terminé. Il a rempli son contrat. S'il joue pour une septième levée, il jette une septième carte, alors, implicitement, il s'engage à faire la vol et il ne peut pas se dédire. Il doit la faire. Que se passe-t-il s'il réussit S'il réussit la vol, c'est-à-dire qu'il fait les dix, les dix levées, donc je suppose qu'il joue tout seul, là, hein euh il fait la vol, il réussit, impeccable, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné S'il jouait en s'en prendre, alors il aura gagné deux fiches. À la fin, donc, il aura... chaque joueur devra lui donner deux fiches, parce qu'il avait joué en s'en prendre. C'est beaucoup, hein C'est beaucoup. S'il avait joué en demande, puisque j'ai déjà dit qu'on pouvait tout jouer tout seul en demande en appelant un roi, que l'on a dans son jeu, alors ce n'est pas du sans prendre. Il ne touchera qu'une fiche. C'est ça la différence. Dans le cas où l'ombre... Euh, ne réussirait pas la vol, c'est-à-dire dès à partir de la septième levée, si euh, un, un des tiers, des trois, trois tiers, réussit à faire une levée, à ce moment-là, l'homme a raté la vol. Ça s'arrête tout de suite. Si euh, l'ombre n'a pas réussi la vol, il jouait tout seul, encore une fois, à ce moment-là, s'il jouait sans prendre, ben, ben, il paierait deux fiches à l'un, deux fiches à l'autre et deux fiches. Il paie tout le monde. Tout, chacun reçoit le, la même chose qu'il aurait payé euh, si l'ombre avait gagné. Et par contre, s'il avait joué en, en appelant un roi qu'il avait, il, euh, il ne paierait euh, qu'une qu fiche. Et c'est ça. C'est plus simple. Les, le paiement est plus simple au quadrille qu'au au jeu de de l'ombre. Tout ce qui va qui concerne, même en cas de, en, de vol engagé, je parle, tout ce qui concerne euh, les, les paiements liés, que ce soit la poule ou les occasionnels, liés au contrat, au contrat de l'ombre, il a, je suis l'ombre, je vais gagner, je vais gagner, ça veut dire que je vais au moins s'y lever. Il les a fait les six levées. Alors, à ce moment, tout est payé. On lui paie tout, euh, voilà. Donc, euh, il a choisi, ou il a fait, euh, il, a, il a lancé sa carte trop vite pour la septième levée, euh, il s'est engagé à l'ombre. Le seul engagement que ça va lui coûter, c'est, euh, ça peut être très cher quand même, c'est deux fiches en s'en prendre et, et une fiche en demande, en demande d'un roi euh, que l'on a. Et puis c'est tout la différence, hein. donc euh, j'ai tout dit, j'ai tout dit, 
Mais maintenant, si j'appelle un roi, donc je vais jouer en équipe. Bon, alors je continue. Je suis en équipier, on est, on est en équipe, je suis l'ombre, c'est mon équipier, euh, très bien. Euh, genre on, a, on a fait 5 levées, le roi n'est toujours pas sorti. On arrive à la sixième levée, le roi n'est pas sorti. Mais on ne sait pas. Comme le roi n'est pas sorti, on ne sait pas si on a fait les six levées. Personne ne sait si, si, si les six levées sont faites par l'équipe de l'homme, puisqu'on ne connaît pas l'équipe de l'homme de manière formelle. Donc, si cette équipe qui n'est pas encore connue, l'ombre par exemple, fait, rajoute, lance une, une septième pour une septième levée, il ne peut pas, du moment que, il faut savoir, que du moment que la, euh, le roi n'est pas sorti, l'équipier n'est pas connu, à la sixième levée inclus, alors il y a impossibilité de, de s'engager dans la, dans la vol. Il n'y aura pas de vol. Ni gagné, ni perdu. Ce n'est pas la peine. Ça s'arrêtera. Il n'y aura pas de vol possible. Pour que la vol soit possible, engagée, il faut que l'équipier soit connu euh, à la, au, à la, au plus tard la sixième levée. Il peut être connu à la, à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. C'est tout. Mais après, c'est trop tard. S'il n'est pas connu à la sixième, alors il ne peut pas y avoir de... On ne peut pas. On ne peut pas euh, défendre une défendre une, une vol euh, alors qu'on ne connaît pas l'adversaire. Si elle, a, elle est sortie euh, entre la première et la sixième levée, à ce moment-là, dès qu'un des deux partenaires va jouer pour une septième levée, il, se, il engage son équipe à la vol, que ce soit l'ombre ou que ce soit son partenaire. La différence qu'il y a avec le jeu de l'ombre, c'est lorsque la vol est, est engagée. Le silence doit être respecté, comme ça doit l'être dans tout le jeu du quadrille. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de signaler quoi que ce soit, par geste, par rien du tout. C'est une grosse différence avec le jeu de l'ombre, parce que au jeu de l'ombre, lorsque la, la vol est engagée, les deux tiers, bon, c'est plus facile, puis sont, peuvent se mettre côte à côte et euh, regarder leur jeu et se, et se conseiller. Carrément. Au jeu de quadrille, ce, ce, ce n'est pas, pas possible. C'est interdit. Au sujet du silence, puisque au jeu de l'homme, il y avait, à part la vol, il y avait deux, dans le jeu normal, il y avait deux, deux possibilités de, de, de manifester euh, pendant le jeu de se manifester, c'était de faire ganon, bon, c'est-à-dire qu'on demande à un joueur euh, un tiers, il n'y a que les tiers qui pouvaient faire ganon, et euh, il, il disait bon, qu'on le laisse gagner, donc il jouait une carte, et ça voulait dire à l'autre tiers qui ne, qui ne monte pas sur lui, qui lui laisse la levée. Voilà. Après l'autre le faisait ou ne le faisait pas, c'est son, son histoire. Voilà. Simplement, on n'avait pas le droit de faire non plus un ganon, euh, pour euh, gagner Cody, alors que sans ça, on pouvait faire une remise. Voilà. Mais ce n'était pas une. Euh, il était quand même payé du Cody, sauf que ce n'était pas jugé comme euh, euh, quelque chose de correct. C'était incorrect. Voilà. Et euh, on aurait pu lui demander de refuser de toucher le Cody et de, de le transformer en remise. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire, sauf que les, les autres joueurs n'étaient pas obligés de jouer avec lui dans les, les parties qui suivaient. Voilà, c'est tout. Alors, euh, dans le, donc ça c'est le ganon, mais le ganon est strictement interdit au quadrille. Et quant à, à l'appel, en, en tapant sur la table au moment où on joue la carte, euh, qui signifie, le tiers disait à l'autre, de monter 
de couper avec une forte triomphe, un tout fort, euh, ça, c'est euh, aussi strictement interdit, strictement interdit, au quadrille. Au quadrille, on ne parle jamais. Jamais. Sur les coups, on ne parle jamais. Voilà. J'ai tout dit sur, les, sur ce qu'il fallait savoir. Il me reste à aborder euh, le cas de la bête lorsqu'on est en équipe. Lorsqu'un joueur euh, joue, euh, euh, est l'ombre tout seul, c'est simple. Hein. Euh, S'il fait euh, euh, 42, euh, ça va de 14 à 14, hein. on l'a vu. Euh, les bêtes vont aller de 14 à 14. Euh, un joueur qui a, qui a fait euh, une équipe qui a fait par exemple 42, il fait une bête de 42. L'équipe, c'est l'équipe qui fait 42, mais la bête vaut 42. Alors que faire avec ça. Admettons que c'est vert et bleu. Il faut une bête de 42. Je crée en gros. Hein. Bon, on dit il y a déjà eu des bêtes qui sont passées. Et elle était 14. Bon, on l'avait entourée, c'est elle. Elle est finie. Je la pas. En diagonale, je la barre. C'est fini. Bon, bref, je, je passe les choses et on arrive à une bête. On, fait, euh, on suppose qu'il y avait une autre bête de 42 qui aurait été faite par vert. Et par bleu alors on va marquer 42 sous vert et 42 sous bleu c'est vert en attente lorsque ce sera le tour de mettre au jeu cette bête de 42 elles sont sur la même ligne alors vert sera redevable de la moitié, 21, et rouge, bleu sera redevable de 21. Mais, pour bien les distinguer, il faudra faire quelque chose, alors par exemple, on pourra faire euh, un trait horizontal dessus, euh, vous choisissez ce que vous voulez, pas, vers, pas, euh, pas en diagonale, parce que ça veut dire qu'elle est tirée, donc ça voudra dire que lui paiera 21, lui paiera 21. Voilà. Mais la bête est de 42. Lorsqu'on doit les mettre en rang au, euh, au jeu, on ne dira pas euh, qu'il a fait 21 et 21. Non, ils ont fait 42. Et c'est son rang. Ça sera son rang de, pour être mis en jeu. Mais ça sera 21 pour l'un et 21 pour l'autre. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Ils mettront, ils mettront les, les 21 devant, et puis ceux qui devront les, les, les toucher, ben ils les toucheront, voilà. on les partagera de la manière dont il faut. Euh, voilà, voilà c'est tout. J'ai tout dit. Reste à parler des paiements occasionnels. Bon, je vais, je vais remettre ça au départ. Oui. Simplement, hein, c'est peu important, hein. c'est simplement pour qu'il y ait moins de choses sur la table. Bon, euh, les paiements occasionnels. Qu'est-ce qu'il y a comme paiement occasionnel Alors, il y a un paiement qui n'existe pas au jeu de l'ombre, c'est la consolation. Et ça, c'est pas... Alors, la consolation, c'est systématique. Euh, euh, on va dire, tous les coups, elle se paye. On ne peut pas dire que c'est occasionnel. Alors, qu'est-ce qu que la consolation Si je suis l'ombre, je suis l'ombre, et que je gagne, je joue tout seul, que ce soit, euh, que ce soit donc, euh, en s'en prendre ou en, de, ou en ayant appelé un de, de mes rois, je joue tout seul contre les trois, je gagne, j'ai bien rempli mon contrat. Les trois autres joueurs doivent me payer deux jetons. Deux jetons. En plus de la poule, la poule elle est tirée, hein, okay. donc ici, mais deux jetons. Et lui, il va mettre encore deux jetons. Je suppose qu'il n'y a pas de bête. Hein. S'il y avait la bête, eh ben, on en tient pas compte. Donc, deux jetons. Les trois, donc, m'ont payé la consolation. Voilà. Alors, c'est bizarre ce mot consolation, mais euh, dans les jeux anciens, c'était fréquent. 
Euh, C'est-à-dire qu'on fait la consolation, c'était euh, euh, une petite rémunération qui était payée euh, systématiquement, euh, de, que les perdants payaient aux gagnants. Voilà. J'ai bien dit les perdants aux gagnants. Donc là, les trois ont perdu. Chacun verse deux, deux jetons de consolation. C'était comme ça. Et euh, par contre, ça existait au trick-track à, euh, à écrire, hein, par exemple. Si vous regardez le euh, trick-track à écrire et que vous vous intéressez à ça, vous verrez qu'on parle de consolation. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'il leur reste ben, euh, Si, euh, c'est l'ombre qui perd. Je l'ai dit, c'est le, le, le gagnant. Les perdants payent au, au, au gagnant. Bon, ben à ce moment-là, euh, le perdant, c'est lui. Peu importe quand je dis gagnant, c'est quand... On va dire qu'ils ont fait tomber, ils ont fait tomber l'ombre, que ce soit en, en remise, soit en codi. C'est pareil. À ce moment-là, l'ombre va devoir payer deux jetons à l'un, deux jetons à l'autre, et deux jetons au troisième. Vous savez Alors après, la poule, ça va dépendre si elle est remise, elle va rester en place, ou bien si c'était codi, elle va aussi partir. Au, au tiers. Vous voyez C'est ça, la... donc c'est systématique. Voilà. Maintenant, euh, parlons de la demande, de comment ça se passe pour la consolation. Euh, si euh, l'équipe de l'ombre gagne, eh bien c'est pareil. Euh, il va falloir payer. Donc, un joueur de l'équipe perdante va devoir payer, mais on paie toujours, euh, il va payer un, par exemple ici, à l'un, et lui, qui est perdant, va payer deux à l'autre. C'est tout. C'est pas, euh, euh, si vous voulez, c'est pas, c'est pas, je paie euh, deux à l'un et Chacun ne va pas payer deux à l'un et deux à l'autre. Ou deux à l'un et pareil pour l'autre. Non, c'est. Euh, lui, il paie deux, deux au milieu, si on les met au milieu. Lui, il paie deux ici, de consolation. Et les deux joueurs se partagent. C'est ici. Donc le plus rapide, c'est que chacun donne. Euh, euh, voilà. Et bon, on peut tout mettre au milieu. Pour le partage après. Voilà. Ça, c'est la manière de faire. Mais si, si l'équipe de l'ombre perd, alors c'est l'inverse. Il y en a un qui va payer ici, et l'autre va payer ici. Voilà. Et que la demande au moins rémunératrice, que le s'en prendre, ou la demande, par contre, en, on va dire la demande en... en euh, la demande en appelant un de ses rois... Euh, et rémunératrice aussi. Voilà. Sauf sur la, la vol où c'est moins intéressant. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Eh bien, à parler de, du sans-prendre. Comment est rémunéré le sans prendre C'est vraiment occasionnel. C'est si on a pris un contrat en sans-prendre. Bon, je suis l'ombre, j'ai gagné le sans-prendre. Je suis payé de combien Eh bien, je suis payé la moitié de la vol. La vol de classique. La vol classique euh, de base étant d'une fiche. C'est 10 jetons, donc chacun va devoir me payer 5 jetons. Chacun paiera 5 jetons. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Donc vous voyez Et puis voilà. Et tout ça, ça revient à l'ombre. Et comme en plus là, il a gagné... Il ramasse aussi la poule, et puis s'il y avait une bête, il ramasserait la bête. Ça fait beaucoup, hein Plus la, la consolation. Donc tout ça, ça pourra se transformer en fiche, hein, bien entendu. Et euh, dans le cas... Dans le cas où... On va dire le... L'ombre ne gagne pas sans s'en prendre... Que va-t-il se passer 
si l'ombre ne gagne pas son centre, eh bien, il va être obligé de payer lui-même la... Euh, le s'en prend au, au tiers, donc il va payer 5 jetons à, au premier, 5 jetons au deuxième et 5 jetons au troisième. Voilà, c'est réglé. Ça explique le, le, la différence entre un s'en prend, par exemple. Donc le s'en prend, la différence, la grosse différence, c'est ça. Hein. Donc euh, si, le s'en prend par rapport à une, une demande dans, de son propre roi. La différence, on joue tout seul, mais la différence, c'est qu'on ne va pas toucher les, les cinq jetons, ou un, voilà, mais on n'aura pas non plus à les payer. Puisque si on perd, on les paye, bon, okay. on n'aura pas à le faire. Ça. Si on a joué en, en appelant un de, ce, de ces rois. Et la grosse différence, c'est vraiment encore plus grosse, c'est celle de, de, la, euh, de la vol engagée, où, où on s'en prend ces deux fiches, alors qu'en appelant son propre roi, ce n'est qu'une fiche. C'est ça, c'est tout la différence. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu très intéressant, euh, euh, puisque il y a une espèce de... On peut jouer en à quel moment on va, on va dévoiler le roi, etc. etc. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai euh, tout dit. J'ai tout dit, euh, sauf les matadors. Avec un euh, jeu de l'ombre, il euh, y a trois matadors. Hein, au quadrille, c'est pareil. Hein, euh, Espadille, euh, manille et batte. Ça, c'est les trois matadors. Pour le jeu, il n'y a que ces matadors lorsqu'on joue à la, le jeu de la carte pour faire les levées. Mais pour les paiements des matadors, euh, c'est comme au jeu de l'ombre, euh, le quadrille c'est comme le jeu de l'ombre. Euh, à la fin, à la fin de la, du coup, euh, l'ombre ou l'équipe de l'ombre, si on veut, puisque là on va, on va compter les deux jeux, euh, ils, vont, euh, ils vont pouvoir, s'ils ont gagné, ils vont demander que les, les autres leur paye les matadors qu'ils avaient en main au début du coup. Donc, euh, c'est pas difficile à prouver. Et euh, si c'est nécessaire, mais bon, en général, c'est pas nécessaire. Les, gens, euh, les joueurs euh, sont habitués à jouer, ils, ils, ils savent très bien ce qui est passé. Et donc, euh, ce qui se passe, donc il leur faudra au moins les trois matadors. Ça, c'est un classique, c'est toujours été comme ça. Euh, S'ils ont les trois matadors, euh, ils vont être payés un jeton par matador. Donc, les, euh, les perdants euh, vont payer un jeton par matador. Voilà. Donc, au minimum, ça sera 3. Si on demande des matadors, ça sera au minimum 3. Ben, si on n'avait pas les 3 matadors, on n'avait qu'un ou deux, euh, on, on toucherait rien du tout. Donc, les 3 matadors. Mais bon, si on a les atouts qui viennent juste hiérarchiquement euh, derrière, sans interruption, sans interruption, si on est en noir, par exemple, après les trois matadors, viendra le roi, la dame, le valet, etc. Bon, euh, si c'était en rouge, viendrait le ponte, euh, le roi, la dame, voilà. Bon, et s'il y a une interruption, c'est fini. Donc, tout ce qui est, euh, tous les atouts qui, 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 qui sont hiérarchiquement liés à partir de l'espadille, manille et batte, vont être considérés comme des matadors. Et euh, étant considérés comme des matadors, ils seront payés aussi euh, un jeton. Donc si les deux, joueurs, les deux équipiers ou euh, l'ombre tout seul, euh, euh, dans le cas où ils joueraient tout seul, quelle que soit la, la méthode, eh bien, euh, ils auraient droit à être payés des matadors. Supposons que je joue tout seul, peu importe si c'est en s'en prendre ou en, en demande, euh, j'ai quatre, je, je demande quatre matadors, chacun va devoir me payer quatre, quatre jetons. Ils acquiescent, quatre jetons. S'il faut prouver, on prouve. Hein. Et pour cela, pour pouvoir prouver, il ne faut pas, et l'autre, pareil, quatre matadors, il va payer quatre matadors, et voilà, et ça, ça va aller à l'homme qui jouait tout seul. C'est facile. Dans le cas où, euh, je, je, je finis d'abord pour les paiements, quand, dans le cas où l'ombre ne, ne, ne gagne pas, 
il ne remplit pas son contrat euh, hyper remise ou hyper connu, à ce moment-là, euh, c'est lui qui va payer. Hein D'accord C'est lui qui va payer. Euh, je ne sais plus qui a qui était payé, tout ça. Bon, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, c'est l'ombre qui va devoir payer. Chacun, s'il jouait tout seul, il, joue, il va payer 4, 4 ici, 4 ici, 4 ici, à condition que les autres lui aient demandé. C'est pareil, hein. en s'en prendre, il faut le demander. Que le s'en prendre doit être demandé et euh, les matadors doivent être demandés. Lorsque les cartes ont été mélangées pour le coup suivant, on ne peut plus réclamer, on ne peut plus réclamer ni les matadors, ni le s'en prendre. Par contre, on peut, on peut réclamer la consolation, on peut réclamer le jeu, et puis euh, aussi la bête. Voilà. Euh, parce que ça, c'est pas difficile à prouver. Mais les matadors et le, bon, le s'en prendre, bon, le s'en prendre, moi, je pourrais trouver qu'on pourrait le faire aussi, mais bon, le s'en prendre et les matadors, qui sont vraiment les, les paiements occasionnels, eux, si, le problème, c'est que si, si les cartes sont mélangées, à ce moment-là, si quelqu'un demande à prouver, on ne pourra plus le prouver. Bon, le s'en prendre, on, on aurait pu, hein, mais bon. Ça, la règle dit que le s'en prendre et les matadors euh, ne peuvent plus être réclamés lorsqu'on a commencé à procéder pour le coup suivant. Et on procède lorsqu'on rassemble les cartes en mélange. Voilà, à ce moment-là, on ne peut plus. Sauf. Si, à l'évidence, le donneur suivant s'est empressé de brouiller le, le jeu pour justement faire en sorte que les matadors et le sang prendre ne soient pas payés. À ce moment-là, euh, le gagnant des matadors, qui peut être de soit l'ombre, soit l'autre équipe, hein, euh, va, euh, va, faire, va, faire, euh, va être payé obligatoirement, même euh, sans avoir à le prouver de quoi que ce soit. Voilà. Parce que l'autre a été trop rapide. Donc faire très attention, lorsque, vous, euh, lorsque le sang prendre et les matadors sont, sont en jeu, faire très attention à, à les demander le plus tôt possible. Que ce soit l'ombre ou que ce soit le, les opposants. Les matadors, c'est comme le sans prendre. S'il y avait quatre matadors et que l'ombre perd, donc on a dit, il va payer à chacun. Mais si c'est une équipe entière, deux, deux joueurs qui sont équipiers, à ce moment-là, euh, un va payer euh, en même temps en perdant, remise. Dit, il y a quatre matadors, j'en paie quatre ici, et lui en paie quatre ici. Si on gagne ensemble, c'est l'inverse, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre changement. Et puis maintenant, je vais vous dire que j'ai terminé. J'en ai terminé, mais il y aura une autre vidéo pour parler de particularités. Par, par exemple, je vais parler euh, du, de ce qui se passe Lorsque euh, l'ombre demande un équipier, il a un équipier, et que euh, l'équipe perd et qu'il n'a pas fait trois levées, que l'ombre n'a pas fait trois levées, je vous expliquerai qu est quelle est l'incidence sur les paiements. Et vous verrez qu'il est pénalisé pour éviter que ça se produise trop souvent, cette histoire-là. Et euh, l'autre chose dont, dont je vais parler, ça sera le contrat... Euh, s'en prendre avec vol. Alors, il existe. Ça, existait en... ça existe dans le jeu de l'ombre. Dans le cadré, je vais vous expliquer comment, euh, quelle est l'incidence des gains et des pertes. Euh... Ensuite, je vais vous parler d'un autre point, pour ça qu'il faut quand même du temps. Euh, C'est une option, une option euh, intéressante qui s'appelle l'option le, 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 le roi rendu. Le roi rendu. 
bon, on sent déjà que ça va concerner, euh, concerner la, la demande. Hein. Alors je vous dis tout de suite, vite fait, euh, j'ai je, je, gagné euh, le contrat en demande, euh, j'appelle à tout cœur et, et je demande le euh, droit de pique, par exemple. J'ai le droit, par exemple, je, suivant les règles, j'ai le droit. Bon, ben, le roi de pique, bon, ben, c'est les bleus qui, qui est le roi de pique. Mais lui, euh, il, il trouve qu'il a un jeu trop mauvais euh, pour pouvoir se soucier. Euh, il sent que ça va être la perte. Il, 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 ça, 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 enfin, remis, il remise peut-être, mais il sera la bête à ce moment-là, euh, même si c'est la moitié. Et il n'a pas envie euh, de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre son roi de pique. Il va le découvrir au vu de tout le monde. Et moi, qui suis l'ombre, je serai obligé de le prendre. J'aurai une carte en trop à ce moment-là. Je prendrai une petite carte, celle qui me vraiment la m'intéresse pas du tout, et je vais euh, la donner découverte que tout le monde le voit. Je vais la donner à celui qui me l'a rendu. Et là, je jouerai tout seul, obligé, parce que euh, celui qui devait jouer en équipe avec moi s'est désisté en me cédant son roi. Mais je vous parlerai du détail et des limites de cette procédure et euh, de, de ce que le roi a rendu est devenu dans les variantes suivantes du quadrille évolué tel que tel que le le médiateur le médiateur c'est une forme de quadrille avec des contrats supplémentaires et donc, je pourrais vous faire déjà une, une entrée en matière par le biais du roi rendu vers le médiateur. Je vous parlerai aussi de ce qu'on appelait la dévole. Mais bon, la dévole, c'est vraiment... C'est quasiment impossible. Bon, la dévole, c'est... J'en parle pas pour l'instant. De toute façon, ça ne sert à rien, ça apportera rien. Bon, écoutez, voilà, j'ai terminé. Et j'espère que ça a été suffisamment clair. Mais de toute façon, comme je vous dis, si vous ne connaissez pas l'ombre, vous ne pouvez pas comprendre tout ce que je viens de dire. C'est un mystère. Bon, voilà. Et écoutez, je, je remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, ce que vous voulez. Et puis bonne santé surtout. Allez, au revoir.